Hello, hello, students. Basic module one, how are you? Welcome to your English class. Welcome, good evening. Good evening, everybody. Welcome, welcome, welcome. How are you? How are you? Hello, teacher. Hi, how are you Hello, tonight? Teacher. Hello, Hi. welcome. How are you? <laughs> Más o menos. <laughs> so, so? So, so. Why? What happened? What's the problem? Uh, una lesión, teacher, pero todo bien. Oh, I'm sorry. Okay. And my other students? And my other students? How are you, students? Today is your graduation. Today is a special day, yes? Today is special. special. Yes? Yes. Yes. Today is your graduation for basic one. Applauses for you. Wow. Give it up, give it up, give it up for you. Congratulations. All right. Thank Solo you, les teacher. van a faltar uh, 17 módulos más, ¿ok? Solamente. Solamente 17 <laughs> módulos más, ¿ok, guys? Gracias. Se van a divertir <laughs> muchísimo. Como, como un año y medio. Algo así, honey, pero si usted también está eh, constante y persistente, así como han estado en este módulo, trabajando en la plataforma, conectándose a la clase, cabalito la hora, eh, cumpliendo con los procesos de inscripción para el siguiente módulo, etcétera. Entonces, es, hay un buen trabajo que, que hacer, mis um, guys, para su futuro, ¿verdad? Acuérdense que al final del día... Eh, el futuro, pues, va a ser diferente para ustedes ya teniendo esta herramienta. Yes, teacher. All right. Se lo dije en forma de broma, pero en realidad ustedes van a ir disfrutando de este proceso, guys. Es un bello proceso de aprendizaje, right? Por eso es que quería arrancar así, felicitándoles por llegar hasta acá. Eh, hay un par de estudiantes que no lograron llegar, ¿verdad? Y, pues, uh, ya vamos a hablar de eso. All right. Vamos a llegar acá a la plataforma. ¿Estamos todos ya? Sí. No, faltan. We have nine students. Is it raining, guys? Is it raining? Is it? No. Is it, no? no, aquí no. Okay, it's not <laughs> raining. It's not raining. No, no está lloviendo. What time is it? What time is it, guys? What time is it? It's nine. It's nine, nine four. and six. Ah! It's nine. Oh, 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 four. Oh, six. Ah, lo adelantado tú. Okay, it's nine o four. It's nine o four p.m. or a.m. Yeah. In the morning, in the afternoon, in the evening, or at night? In the evening. In the evening. But in the evening, in the evening, va a ser a las a las cinco y media, a las seis. At night. Seven. 8 p.m., 8.30, ya de las 9 para allá, va a ser at night. At night. At night. Yeah. Ah, ok, si sí, nosotros ya, ya terminamos toda, ¿verdad, chicos? Todo, yeah, todo, chicos. todo, todo. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer a little, a little uh, conversation. A little conversation. Bueno, um, the first topic fue the transportation, ¿verdad? Transportations. Y la pregunta era, how do you go around? 
how do you go around? ¿Se acuerdan? How do you go around? How do you go around? Repeat, how do you go around? How do you go how do you go around? Uh, around. How do you go around? How do you go around? How do you go around? How do you how do you go around? How do you how do you go around? How do you go around? Correct. How do you how do you go around? ¿Cómo respondía? ¿Cómo respondía uh -huh. esa? A ver. I go around by y usamos el transportation. Si no, podíamos decir, pues, tal cual, ¿verdad? Yo abordo el bus. How do you say yo abordo el bus? Hello? Hello, hello? I go. <laughs> mm, go es ir. ¿Cuál era el I verbo board, para abordar? I board the bus. Um, take. I take the bus. Yeah. I take the bus. So, how do you go around? Students, tell me, how do you go around? Preparen su respuesta. Uh -huh. How do you go around? Volunteers. For example, I me. Take, I take right. the ship. You, you take the ship? Yes. No. Wow, okay. It's, it's an example, right? It's just an example, yes. right, Brian? Okay, I take the ship. Okay. I have a plan. Thank you. Who else? King Mas, King Mas. Who else? Do they a car? Repeat. They a car? I take a car. I take a car. Yo abordo un carro. A taxi. Sería, sí, sí, puede ser. I take a taxi. I take a taxi. Hey, a taxi. Ajá. Pero si usted maneja, se va en carro, usted lo maneja, usted dice, I drive. I drive a car. Ok. ¿Quién más? ¿Los demás? What's your transportation? How do you go around? Excuse me, Roxana, how do you go around? Do they, do they a bike? ¿Con bicicleta cómo sería? ¿Cuál sería el verbo? Ride. I ride a bike. Repeat, I ride a bike. I ride a bike. I ride the bike. I ride the bike. How do you say, I ride a bike? I go. I go around, Digan. I go around. I go around. On foot. On foot. On foot. On foot. A patita, eh? I go around on foot. Repeat. I go around on foot. I go around on foot. Cuando de transporte, vamos a usar la preposición by con el transporte, guys. For example, by car, 
by taxi, by train. How do you go around? ¿Quién más me debe respuesta? How do you go around? Hello? How do you go around? I run. Uh, I go around. I, uh, I go, go around, around by plane. ¿Cómo se dice avión? <laughs> plane. Wow. Yeah. I go around by plane. I go around by train. Thank you. ¿Quién más me iba a decir un ejemplo? Go ahead. I go around by motor. Moto. By motorcycle. 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 I go motorcycle. around by motorcycle. Around I go around by... by motorcycle. Go ahead, Catherine. Eso me fue, <laughs> agárrelo, I agárrelo. Go I go around by Uber. <laughs> by, by Uber. Okay, by Uber. By Uber. I go around by, by book. book. By Bantum. boat. Boat. By <laughs> boat. Boat. I go around by boat. By boat. Boat. Thank you. Hablemos de una tercera persona. For example, my father. Vamos a decirlo en tercera persona. Ese go va a pasar a tercera persona. Goes. Goes. My, my goes sister goes around a car. By car. By car. My car. father goes around a train. By. By. Uh, by. by train. No. Decíamos que con el transporte usamos la preposición by. Adelante. Y si quiero decir que voy a caballo. Ajá. Uh -huh. Ride a horse. I ride a horse. I. I Ride a horse. Mototaxi. <ríe> bueno, eso sí no, no lo podríamos decir, pero en todo caso podríamos decir un, un taxi, a taxi. Ok. Go ahead. Bueno, pasémonos a otro. My brother topic. goes around. My brother goes around. My brother goes around. Goes, el teacher, con es al final. Ajá, ese. Goes. Ahí Correct. se lo pusimos en el chat. By a train. By, by train. Repito, con el transporte usamos la preposición by, B-Y, la B y la Y, ¿ok? Bien. Uh -huh. ¿Qué más? Spelling. Vimos spelling. A ver, chicos, spelling. Ah. Can you please spell your first name? Volunteers. Can you spell your first name? My name is Caleb. I spell it C-A-L-E-B. Caleb. It's your turn. Can you spell your name for me? Raise your hand. Raise your hand. Levante la manita virtual. Ajá. Uh -huh. Raise your virtual hand. Go ahead, Jennifer. My spell name. No, my spell first name is Y E N N E E R. Vamos a introducirlo así. My first name is Uy. Spelled. Así tiene que quedar. My first name is spelled. Repeat. My first name is spelled. My first name is spelled. It's spelled. It's spelled. La otra forma pueden decir My first name is Delmi. Y podemos decir, I spell it, I spell, spell it. Y lo comienzan a deletrear, ¿verdad? Este es un ejemplo. 
my name, my name is, tell me. I spell it y comenzas. T, E, L, M, Y. Tell me. Go ahead. ¿Quién más? Catherine, go ahead. My first my name, name is... ¿Cuál de las dos Catherine? Oh, my God, es cierto. Si tenemos dos Catherines. Uh, let's go with Jamilet first. My name is Catherine. I spell him K-A-T-H-E-R-I-M-E. -E. Ok. Eh, perfeccionemos... Spell it. Spell it. Spell it. Spell it. Spell it. I spell it. Yo I lo deletreo. I Teacher. spell it. Mm -hmm. Pero se puede spell decir it. my first name is Jennifer Dats y lo empiezo a deletrear. Plata. Sí, 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 sí. Se puede decir otra forma. La vamos a poner acá. My first name is Jennifer. Es que me acuerdo que así nos enseñó. Uh -huh. Hay muchas formas. My first name is Jennifer. Y usamos el demonstrative that's. Con contracción, ¿verdad? Y ahí lo comenzas ahí a deletrear. ¿Cómo te quedaría, Jennifer, con esa forma? My first name is Jennifer. Y-E-N-N-I-F-E-R. Te faltó el that's. My first name is Jennifer. That's Y-E-N. Y-E-N-N-I-F-E-R. Okay. All right. Practice, practice. Go ahead, Vilma. <clears throat> Thank you. Go ahead. Um, my name is Vilma. I spell it. U. I. E. U. M. A. Okay, your name is Vilma. That's V. I. L. M. A. M. A. Practice, Vilma, please. Let's go with Jasmine. Cedillo. Uh, my name is Roxana. I spell it R-O-X-A-M-A. -A. Me encantó. Solo quiero que unas el spell con el it y digas spell it. I spell it. I spell it. I spell it. I spell it. Uh -huh. Yo lo deletreo, right? Thank you so much, Roxana. Let's go with... Y la otra Catherine ahora, la otra Catherine. Catherine, what? Sí. Hello, teacher. Joanna, Joanna. Go ahead, Joanna. My first name is Catherine. Mm -hmm. I spell it. K A T H E R I N E. Mm, interesting. Interesting. Thank you so much. Let's go with Jorge. Good night. My name is Jorge. It's spell it with J O R G E. Digamos, I. Spell it. I spell it. Uy, se me fue un signo de más. I spell it. Yo lo deletreo. I spell it y comenzas. Right? Let's go. ¿Qué más? Ahí estamos, ¿verdad? Thank you for your practice, guys. Thank you for your practice. Seguimos con you? phone numbers. Dígame, mis. De mí. <laughs> yes. Yeah. Your example. Yeah, my 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 first name is Tell Me. Mm -hmm. I'm spell it is C A R I A S. Solo se dice I spell it. I spell it. 
Yo lo deletreo D C E A R I A S. Okay, thank you very much. Thank you very much. Let's go to phone numbers. Phone numbers. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es tu número de teléfono? Is my What is your num cell phone number? Excelente. What is your cell phone number? A ver, ¿cuál es el número de tu trabajo? Your... Cell phone work. Cell phone work. What is your work cell phone. What is your work cell phone? Ya casi le pegan, ya casi. What is your work phone number? Correct. What is your work phone number? ¿Cuál es tu número de teléfono celular? What is your cell what is, what is your cell phone number? Correct. <clears throat> Practiquemos entonces esa. Brian, Francisco, what is your cell phone <clears throat> number? My cell phone number is seven four seven eight eighty four. Hey, hey, te faltaron números, me lo diste falso. Yes, yes. <laughs> mm. That's a fake. Sí. That's a fake number, Brian. Seven four eighty four eight eight four. Six seven three two. Oh my god, cuántos números me diste ahora? Vaya, sabes que hacerle la pregunta a una compañera, quiero ver, hacerse la a uy, si están encendidas las dos caterings, ah, y los demás chicos, todos tenemos que practicar. Vamos a ver, Brian, se la haces a Miss Jamilet. Siempre, excuse me. Excuse me, uh, Jamilet, what is your cell phone number? My cell phone number is 7466601. You repeat that? Can you repeat? Can you? Can, can you repeat that? 7466601. Thank you. Okay, <laughs> Brian, what is what is her cell phone number? What is Catherine's cell phone number? Eh, Ahí entran los posesivos. Ahí entran los posesivos porque vamos a hablar del número de ella. His cell phone. His es para él. Ah, no, she. Her. Her. She is cell ella. Her. Her cell phone number is, repeat. Her, her cell phone number is 74666601. Wow, 6666? That's a yes. little funky, huh? Is correct, miss? Is <laughs> correct? Yes. Oh my goodness, miss. Tenga cuidado ahí. <laughs> um, vaya, miss Catherine, hágame la pregunta a usted, a miss Jennifer. Excuse me. No, pero <laughs> excuse me, Jennifer. What cell phone number? <laughs> ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo es esa pregunta otra vez? Ay, no, dicho ya me puse nerviosa. <laughs> Relax. What <laughs> your <laughs> cell phone number? Okay. Excuse me, ¿a quién me dijo? <laughs> oh my goodness, lady. <laughs> You go with your with Jennifer, Jam verdad? She is Jennifer, okay, okay. Damisela. Excuse me, Jennifer. What's your cell phone number? Apúntelo, My cell apúntelo. phone number is seven five five six eight seven zero five. Excuse me. Repeat, please. Seven five five six eight. Seven o five. Repeat, please. 
seven, five, five, six, eight, seven, o oh, five. Thank you. All right, Jamilet. What is what is uh, Jennifer's cell phone number? Is. I'm sorry. Is. Is. Is is para él. Is she is. She is 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 un sujeto. Ella es. Ella is. es o ella está. Her. Her. El posesivo her. para ella es her. Her number is. 755-8705. Ok. Her cell phone number is... ¿Quién me puede decir ese ejemplo usando possessive name? Jennifer. Jennifer's. Jennifer's. Number... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Jennifer's, Brian? ¿Por qué Jennifer's? ¿Nos explicas? Porque estamos hablando de la propiedad de, de, la, de la persona, de que es, es el número de ella. En este caso, el Como número tal, de teléfono. Por eso, le agregamos la, por eso le agregamos la S al final del nombre. Ah, pero son dos cosas que agregamos, Brian. Ah, el, el, el apóstrofe, si no me equivoco. El apóstrofe, correct. A ver, repita, repítanos el ejemplo para la clase. Jennifer's. <laughs> Jennifer's cell phone number is. Is correct? Is correct. It's fantastic. Seven five five six eight seven. Zero five. Is correct? Yes. It's correct, of course. Muy bien. All right. Bueno, hacemos un drill más de estos. Eh, Delmi. A ver, Delmi, make the question. Question, Celia. What's your cell phone number? Mm -hmm. ¿Para quién? Uh, no sé. ¿Con quién sigo, teacher? A usted elija, mis aquí todos quieren participar. Jennifer se me ocurre. Jennifer? Jennifer? No, Jennifer ya, ya participó. Otra, <risa> otra. <risa> Va, pues, teacher. Vamos a dejarla descansar a un ratito. A Evita, teacher. Dígame quién. Ah, eh, eh, iba, 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 iba. <risa> Dígame quién, teacher. Please. Eva, you ready, Eva? Eva, okay. Sí, Jeff. What's your cell phone number, Eva? Ah, uh, uh, my iPad. Ah, 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 my cell phone number is seven six nine oh eight five one six six you got okay. it tell me okay your cell phone uh, is uh, your cell phone number your cell phone number is Eva eh, eh, 7698081 That's right. Thank you. Very nice job. Thank you so much. Bueno, vamos a cambiarnos de tema, guys. Thank you for your participation. Bueno, vámonos con las WH questions with B. Palabras de WH con el verbo to be. Por ejemplo, what. What work. Podemos decir what is. What is. O podemos decir what are.
Can I have an example of a question, please? What is the pencil? I'm sorry? What is your name? What, what is, is your name? Okay. What is your name? Where are you from? Como? Where are you from? Where are you from? Correcto. Where are you from? ¿Quién más? When is your birthday? When is your birthday? When is your birthday? How is your mother? How is your mother? Perfecto. How Entonces, is your mother? Ya me dijeron varias preguntas. Ahora vamos a irnos a un poquito de conversación usando WH questions with the verb to be. Um, I will open the question by asking you uh, to any volunteer, what is your favorite vegetable ¿Cuál es tu no vegetal muy difícil quizá, verdad? Digamos mejor, what is your last name? Tu apellido, last name. My last name is Osorio. Muy bien, ¿quién más? Last name My is last name Calleja. Is López. My, My last, last name is Carías. Okay. My last name is Lemos. Leamos. My last name is Blanco. My, na my, my last name is Bimbo. Correct. Excellent. Va una en plural. What are your favorite colors? My favorite, favorite color is pink and black. Pero sería plural. My favorite my colors favorite color. are. My favorite colors is black and red. Sería plural. My favorite colors are black and red. Are black and red. Si son dos, vamos a usar are. Si solo es uno, vamos a usar okay. is. Okay. My, my favorite colors. Color. My favorite are. color are black and are. yellow. My favorite color are my favorite colors are green and black. Favorite, favorite colors uh, are green and purple. Question: Who? ¿Qué significa who? Who? Okay. okay. Who is your favorite actor? My favorite actor is. Zendaya. My favorite actor is Leonardo DiCaprio. My, My favorite, favorite actor, actor is Johnny Depp. My favorite actor are uh, Brad Pitt y Leonardo actor. DiCaprio. Uh -huh. Ajá. Diesel. Solo pesos pesados, mis. My favorite actor is Zac Efron. Zac Efron. My favorite actor is Vin Diesel. Bye. Tiramos, teacher. When, when is your birthday? My birthday is... My birthday is May 14th. On May 14th. On May 14th. On May 14th. Mm -hmm. My birthday is on April 14th. April. Yes. Okay. Excellent. That's it. It's May 11th. May 11th. Agosto, ¿cómo se dice en inglés? August. August. My, my birda is August 6. August 6. A ver, ustedes hacen preguntas my entonces birthday. usando el verbo to be y palabras con WH.
Where are you from, Teacher Caleb? Where are you from? I am from Santa Ana originally. And you? I'm I'm from a uh, Lourdes. Great. Okay, me toca. Me too. Oh, you too? Nice. Yes. <laughs> How is your family? How is your family? Nice. My family, it's okay. Excellent. My family, it's okay. Very nice. Very, very, very nice. The, okay, my family um, is very nice. All right. Bueno, vamos al siguiente tema ahora. Usemos ahora siempre um, palabras de WH. All right, let me see. <coughs> How are you? Mm, permítanme, permítanme que tengo un pequeño error acá. Hopefully, there's no problem. Mm. La clase 10. A ver, la clase 10. ¿De qué fue, chicos? Tenía que haber sido de... Con el auxiliar do and does. Let me see. Class number 10. WH questions with B at a last six. Say C D S. Let me check. Last six dice prepositions part one. Ah, oh, las preposiciones. Okay. Ah, pues sí, estamos bien. En la 10, questions with B. Colors, clothes and colors. Let me see. Possessives, present continuous. Practiquemos present continuous. Yeah. Practiquemos present continuous. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué estás haciendo ahorita? What are you doing? What are you doing? No. ¿Qué estás haciendo? I am studying English. No, pero la pregunta quiero yo. ¿Qué estás haciendo? What are you doing What? right now? All right. What are you doing right now? Repeat, everybody. What are you doing right now? What are you doing right now? What are you doing right now? Mm -hmm. I am English, English class. Son tres cosas que lleva esa fórmula. Falta una ahí. Right now. I am no. studying. No. Studying. Right Correcto. I am studying, studying English right, English now. right now. Repeat. I am studying English. I am studying English. I am studying, I am studying, right am studying English right studying now. Studying English right now. Studying. I'm, I'm, I am studying English. I'm cooking. I'm cooking. Repeat. I'm cooking. I'm cooking. I'm I cooking. cooking. Okay, and the other students, what are you doing right now? What are you doing right now? Tell me. What are you doing right now? I am uh, studying. Okay, English. I am studying English. Okay, I am studying English. Okay, King Mas, what are you doing I right now? 
I am patient in class. Pay. ¿Qué le vamos a poner a ese verbo pay? Pay. Attention. ¿Qué le vamos a agregar ahí? Paying. 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 Paying attention. I am English class. Falta, falta. Guys, revísenme la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? I am a study, a study English class. A I am studying English class. I am studying English class. That is correct. ¿Quién más? I am studying English class right now. Okay, what is your family member doing right now? Hello, what is your family member doing right now? Your father, your mother, your sister, your brother. She's my washing of dishes now. Pero necesito sujeto, necesito verbo to be. Mm -hmm. eh, my la formula, daughter guys. is playing right now. Correcto. My father is watching TV right Correcto. now. Correcto. Thank you. ¿Quién más? Okay, what is your is mother doing? Um, the phone. I'm sorry? No le escuché, Miss. I'm sorry. I'm so sorry. My sister is taking a shower at this moment. Oh, okay, okay, okay. So I shouldn't go over there. I'm going to stay here, okay? One second. Sister is looking at the phone. Correct. Correct. Okay, King Mas, King Mas. Okay. My daughter is listening to music now. Repítame la mis, por favor. My daughter. Quiero, hija, quiero decir. Sí, sí, sí. My daughter. My, my daughter is listening to music right now. Va, ahora me right dijo, now. ahora me dijo el sujeto y me dijo el verbo con ing pero ahora se comieron otra cosita que sería el verbo to be. Son tres cosas. Subject, verb to be, ing verb. My daughter es el subject. El verbo to be para ella sería is. My daughter is. ¿Ok? Y luego, en tercer plano, seguiría el verbo con ing. My daughter is running. My daughter is drinking. My daughter is dancing, etc. My cousin is washing videos. Washing sí. es lavando, ok. Hay que ponerle. Watching. Como, no, no, watching. 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 Correcto. My cousin is watching videos. 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 My, my uh, father is sleeping right now. My father is sleeping. Is sleeping. My father. Is my father is sleeping. Sleeping. Guys, pueden copiarme la forma la otra vez. Es el subject, es el sujeto. The be verb, el verbo be en segundo plano. Y luego, verb with ing, verbo con ing. Sigamos con familiares. My sister is sleeping. Yeah, my sister is sleeping right now. My mom is yeah. calling me. Your mom Sorry. is calling you. Oh, my God. Your mom is calling you. <laughs> <laughs> oh, my goodness. Okay, okay, okay. Quien más? My husband, my husband is, is working right, right now. now. My husband is working right now. Caballero, que me decía? My father is praying right now. Praying. Oh, that's great. My father is praying right now. That's great. My son yeah, 
on TV? ¿Cuál es el verbo to be de my son? ¿Cuál es el verbo to be? Eh, sería my his. My his. son my. is. My son. My son is watching Ooh. your favorite Watching. Movie. Watching. 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 Watching es lavando. Watching. Watching. Watching es viendo. Your favorite movie. El posesivo sería his favorite movie. La, su película his. favorita. His, his favorite, favorite movie. His favorite. My sister is lying on the phone. Excellent. 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 My coach. My coaching is washing clothes. I see washing clothes. Clothes. Very nice. A ver, nos vamos a quedar hasta acá, chicos y chicas. Um, pues recordemos que pues hoy terminamos, right? Ustedes deberán estar muy <laughs> pendientes de las notificaciones por parte del equipo administrativo de inglés corporativo, pero antes de irnos, pues quiero darles un tiempo, quiero decirles felicidades, congratulations por lograr su primer peldaño, right, first step, y pues desearles mucha suerte en este largo proceso de aprendizaje donde ustedes se han sometido, ¿verdad?, para tener una mejor eh, visibilidad en el futuro, right? So, quiero que me digan cómo se han sentido, right, eh, algunas... Eh, comentarios del curso como los hemos atendido durante este mes prácticamente que estamos cerrando este día so any opinion any uh, comment right now please raise your virtual hand raise your virtual hand so you can give your opinion go ahead go ahead tell me uh, go ahead tell me be my guest como se ha sentido Dale, tell gracias, me. bastante cómoda Agradecerle por la clase, bastante dinámica y considero pues que ha aprendido bastante. Gracias por su tiempo. A la orden, Miss. Ahí estamos. Ha sido un placer estar con ustedes este mes. Quién sabe el próximo, ¿verdad? A ver, Roxana. Uh, ha sido un curso, bueno, un módulo muy bonito. Gracias, Liz, por la paciencia y por explicarnos una y otra vez hasta que lo entendíamos. Y por darnos la oportunidad de participar, porque estuve en un curso y que solo el teacher hablaba y no daba participación. Y nosotros, pues, hemos tenido eso y nos ha ayudado mucho. Muchas gracias, teacher. Un gusto. Wow. Thank you for that. Nice comment. Very interesting comment basado en tus experiencias. El centro de la clase de inglés son los estudiantes. Los estudiantes deben ser los actores y las actrices. Jamás el teacher. El teacher, teacher is not important. Students are important. Thank you, teacher. Thank you for your words. Go ahead, be my guest, Jamilet Rivera. No, pues, teacher, decirle primeramente que gracias por la manera en que usted nos enseña, ¿verdad? Eh, tiene una forma bien creativa de enseñarnos y pues hemos, hemos aprendido cosas que quizás a lo mejor antes no entendíamos, que más o menos sabíamos, pero todavía no, nos, no le habíamos entendido porque no nos explicaban bien. Y pues como dice la compañera, por permitirnos participar y que nos corrige de forma amable en lo que nosotros nos equivocamos, nos tiene paciencia y pues la verdad que es un curso bien bonito Espero podamos seguir y espero primeramente que pues el siguiente módulo sea usted nuestro teacher porque su manera de enseñar es súper cool. Oh, thank you, Miss Catherine Chamilet. ¿Qué más quisiera un teacher, verdad, que tener estudiantes que quieran estudiar? <ríe> Entonces estamos en el lugar indicado, right? No tienen que irse para otro lugar simplemente seguir trabajando como lo han estado haciendo hasta este momento pendientes de su plataforma pendientes de las clases conectados el tiempo que tiene que ser presentando o actualizando cualquier tipo de documentos que le pide el, el, el personal administrativo um, o sea estar abiertos al todo así que 
para mí ha sido un verdadero placer, ladies and gentlemen. No sé si alguien más tiene algún comentario. No nos despidamos, ¿verdad? Este es como, see you later, see you later, porque no se sabe si seguimos juntos en el otro módulo, si cambian maestro, we don't know. Teacher, solamente agradecer, la verdad, las clases eh, son bastante dinámicas, eso me ha gustado porque he estado en otros cursos de inglés que no, no es así directamente, eh, me ha gustado también la, que todos han puesto de su parte para participar ¿Sí? y se nota el cambio en todos, la verdad, <risa> eh, eso es de reconocer porque sí muchos eh, entramos sin pronunciar bien y ahora sí ya se entiende un poco más la pronunciación y todo. La verdad es que sí me, me alegra porque eh, veo que todos vamos progresando y espero que sean mis compañeros también en el siguiente módulo. Oh, qué bonitas palabras. Y la camaradería que ustedes también han creado, ¿verdad? Al, al apoyarse cuando alguien necesita, pues, eh, ayuda en el grupo de WhatsApp, eh, al corregirse, al pasarse información, al compartir los, los links, eh, al responderle a alguna compañera que, que tuvo problemas de conexión, no escuchó si había tarea o no había tarea. Qué bonito realmente se ve esa unidad, ese compañerismo, esa forma de, de llevar este sueño de aprender inglés juntos. Mario, go ahead. Sí, buenas noches. Buenas noches, teacher. Yes, sir. Este, igual, de manera eh, muy especial, quiero agradecerle por su forma de enseñar, por su paciencia. Y yo, créanme, que yo, yo quizás de todo aquí soy el que estoy el más bajo nivel, porque yo he empezado desde cero, cero, inglés. Mm -hmm. Me ha ayudado mucho aquí escucharlos a todos en las conversaciones. Yo eh, aprendo más escuchando que, que leyendo. Así Pero es. También es. Es importante también leer por la cuestión de la gramática, ¿verdad? Sí. Pero estoy aprendiendo mucho con todos y les agradezco a todos porque todos me han apoyado también algún, alguna vez o dos veces que he pedido ayuda y están siempre Así atentos, es. ¿verdad? Así es. Y gracias por todo y espero seguir en el próximo módulo pues aprendiendo más, ¿verdad? Y estar un poco más ya... Eh, eh, más en la jugada, como dice. Así <risa> es, así es, más, más fluido, ¿verdad? Y, y más eh, pendiente de todo. Eh, la verdad es que sí, se siente súper bien, la verdad, guys. Eh, al, a, al principio puede que nos dé miedito. Eh, la verdad es que conforme vayan pasando las clases, se ve que todos tenemos el mismo objetivo. Y qué bueno que Mario eh, decidió estar con nosotros. Imagínense que él venía a cero, ¿verdad? Y pues ahora él ya puede presentarse, él ya puede hacer pues algún tipo de preguntas básicas, ¿verdad? Con el verbo to be, eh, y pues de eso se trata, ¿verdad, guys? Y sigan adelante, espero que todos y cada uno de ustedes sigan, sigan, no vayan a hacer solo tres, cuatro, cinco módulos y se quedan a medias, no hagan eso, guys, terminenlo, terminenlo. A ver, Ernesto, go ahead. Hola, hola, buenas noches. Yes, sir. Yo, eh, bueno, de igual forma, quiero unirme ahí con mis compañeros, agradecerle, teacher, por la paciencia y eh, su dinamismo. La verdad, nos motiva bastante, creo que hablo por todos. <ríe> y, este, y agradecerle también algo muy especial, y creo que también a mis compañeros, de, de apoyarnos en el error, ya que somos eh, principiantes, ¿verdad? Y, y pues sí, nos cuesta la pronunciación. Y, y, y eh, tener ese ambiente de confianza en el aula, de atrevernos a hablar y este y, y pues todos estamos en, el, en la misma eh, en la misma onda como decimos los salvadoreños sí. y este y, y el saber eso da bastante confianza incluso para equivocarse para corregir la pronunciación para corregir bastantes cosas y muchas gracias por por a, a todos de hecho por crear este ambiente y, y sigamos adelante pero también encontrarnos en los próximos módulos Qué mejor forma de aprender en el lugar indicado, rodeado de las personas indicadas. Eh, la verdad que sí, tienes mucha, mucha razón en todo lo que has dicho. Eh, créanmelo, no chicos, se los decía a los otros chicos de, de las ocho, pero es cierto. Hay, hay muchos eh, participantes potenciales, así como cuando ustedes querían ingresar, que se han quedado relegados, a, han fallado en algo, han fallado en algo y ustedes están acá 
eh, inglés corporativo tiene un ojo bien, bien clínico para la, hacer la selección de las personas que obtienen las becas. Y, y yo quiero que ustedes desde ya se sientan dichosos y se sientan muy orgullosos de esta beca que ustedes están haciendo honor este día. Eh, graduándose, ¿verdad? Llegando al final del módulo, al último día, conectados toda la hora, puntuales y cumpliendo. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que además de que se sientan dichosos, eh, siéntanse bendecidos, eh, porque la oportunidad la tienen ustedes. Ustedes eh, van a cuidar esta beca eh, haciendo todo lo que han estado haciendo. Y pues tenemos muchos expectativas en todos ustedes que lleguen a alcanzar la meta y que sean bilingües. La calidad de vida va a ser diferente para todos una vez que cumplan la meta. Así que sigan adelante, como les digo, eh, sigan cumpliendo los procesos administrativos, documentos aquí, documentos allá, la plataforma, conectarse. Eh, los va a llevar al éxito, guys. Hay un trabajo logístico bien grande por parte de Inglés Corporativo para que todo esto eh, tenga el éxito que tenga. Eh, el hecho de seleccionar a, a, a todos los participantes que tienen un interés intachable e intacto eh, son ellos, ¿verdad? Y por eso es que ustedes están acá. Así que adelante, no pierdan su oportunidad eh, y esa manera de trabajar tan, tan ética, tan profesional eh, a mí me da un gusto, guys, a mí me da un placer me da bastante emoción poderles compartir eh, el talento que pues Dios me ha regalado y pues me siento bien dichoso de estarles enseñando a ustedes que tienen un interés bien, bien impregnado, verdad yo sé que estoy rodeado acá de personas que tienen su, su, sus metas más allá, ustedes eh, pudieran estar viendo la novela ahorita, una película, ¿verdad? O la hora romántica de esas estaciones de la radio, pero ustedes han decidido estar una hora conectados, estudiar inglés. Eh, ustedes están decididos a hacer sacrificios, sacrificios que mucha gente no quiere hacer, pero estos sacrificios valen la pena porque te van a subir a otro nivel de vida para ti y para tu familia. Así que sigan adelante. No se desconecten, no me despido. See you later. See you later porque puede que nos veamos despuesito. Entonces mejor no me despido, right? Porque aquí faltan muchos módulos, right? Y puede que nos encontremos. Álvaro, te queda un minuto. No, eh, teacher, agradecerle eh la voluntad realmente que usted tiene, eh, ese don de, de enseñanza, ¿verdad? Agradecerle por pasar los conocimientos, eh, realmente créanos que estamos muy agradecidos todos los que estamos acá, es porque queremos, tenemos ese deseo de superarnos, de, de saber un nuevo idioma, sabemos que a veces es muy, muy difícil, ¿verdad? En otras, en otras academias, pero igual eh, quería expresar que el, el programa eh, me ha, me ha dejado muy satisfecho porque eh, son bien atentos realmente si uno eh, por algo de motivos no se pudo conectar o, o incentivándolo, ahí están eso me parece muy bueno ni en otras academias que uno a veces paga, verdad están así dependientes así es y pues gracias por la oportunidad y porque es un programa bien bien administrado, bien formado y como usted dijo, eh, Pitcher, es bien importante eh, aprovechar la, la, la oportunidad que ustedes nos brindan como inglés corporativo. Realmente me siento muy agradecido por, por todo lo que han hecho. Hemos aprendido bastante, hemos afinado eh, algunos conocimientos y pues espero que, como dicen los demás compañeros, nos podamos ver en el próximo módulo, Pitcher. Mucho gusto. ¡Ey! Eso espero, Álvaro. Y ustedes también tienen que irse ahí socando la tuerquita, ¿verdad, guys? Los que no me participaron tanto, 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 el otro módulo lleven ese compromiso de la manita arriba a participar, guys. The more you speak, the better you get. I wish you the very, very best. Remember, always you will see problems. Always you will see 
obstacles, people that don't believe, family members that don't believe. But you have to continue. You need to keep moving forward, forward, moving forward. Para adelante. Okay, guys. Good night. See you soon. See you soon. Congratulations. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Congratulations. Thank you. 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 Thank Later. Nos seguimos Bye. escribiendo en el grupo. No se olviden. Chat. Sí. Chat. Exacto. Sí, en el grupo. Bye. Bye. Buenas noches. Bye. 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 Bye.